அனைவருக்கும் வணக்கம் ஒரு ஆணும் சரி பெண்ணும் சரி பேச தயங்குகிற விஷயம் அசிங்கமாக நினச்சி ஒதுக்குற விஷயம் ஆனால் அந்த அசிங்கத்தினால் பல அபலைகள் உருவாக்கப்படுகிறார்கள் என்பதை மறுக்கப்பட்ட விஷயம் கண்டிப்பாக இதை நான் இன்றைக்கி பேசி தாங்க ஆகணும் தமிழ்நாட்டில் மட்டும் ஒரு லட்சத்தி பன்னிரெண்டாயிரத்தி எழுநூற்றி எழுபத்தெட்டு எய்ட்ஸ் நோயாளிகள் இருக்காங்க இந்த எய்ட்ஸ் நோய் பரவதுக்கு யாருங்க காரணம் எல்லா ஆணும் பெண்ணுமா தவறான உறவுல ஈடுபடுறாங்க யாரோ சில நபர்கள் செய்யும் தவறான பழக்கத்தால் எத்தனை பிஞ்சு குழந்தைகள் உருவாக்கப்படுகிறார்கள் தெரியுமா மதுரையில் படிக்கட்டுங்கிற ஒரு அமைப்பில் ஒரு ஐம்பது குழந்தைங்க இருப்பாங்க போல இருக்குங்க ஐம்பதும் நிறைய எனக்கு தெரியல எய்ட்ஸ் நோயாளி குழந்தைகள் என்னங்க இது அநியாயம் யாரோ சில நாய்கள் செய்கிற தவறு எத்தனை பிஞ்சு குழந்தைகள் வாழ்க்கையை கேள்விக்குறியாக்கி இருக்கு ஒரு கை வலி கால் வலி தலைவலின்னா அவங்களுக்கு தெரியும் ஆனால் எய்ட்ஸ் நோயினா என்ன வழின்னு சொல்லுவாங்க அவங்களுக்கு என்ன வியாதி தனக்கு வந்திருக்குன்னு கூட தெரியாமல் அந்த குழந்தைகளை ஒதுக்குப்புறமாக ஒதுக்கி வச்சா இந்த சமுதாயத்தில் தயவு செய்து அந்த குழந்தைகளுக்கு உணவும் உடையும் இலவசமாக கொடுத்து அவங்கள ஒதுக்கி வைக்காதீங்க அவங்க நல்ல கல்வியை கொடுங்க டாக்டர் ம இன்ஜினியர் வக்கீல் அவங்க என்ன வேணால் படிக்கட்டுங்க நல்ல கல்வி அந்த அரசாங்கம் கொடுத்து அவங்கள அந்த சமுதாயத்தில் ஒரு அந்தஸ்து மிக்க மனிதராக மாற்றுங்க தயவு செய்து எய்ட்ஸ் நோய் குழ எய்ட்ஸ் நோய் தாக்கப்பட்ட குழந்தைகளை ஒதுக்கி வைக்காதீங்க இந்த மாதிரி ஒரு அமைப்பை உருவாக்கி உள்ள தள்ளாதீங்க வீட்டில் பெரியவங்க இருந்தால் அந்த குழந்தைங்களை கண்டிப்பாக பெரியவங்க தான் வச்சுக்கணும் நம்ம எல்லாருக்கும் தெரியும் உதிரம் மூலம்தான் அந்த நோய் பரவும் அதனால் நம்ம அதுக்கு பாதுகாப்பாக இருக்கணும் அவங்க கூட உட்காந்து சாப்பிட்றதுனாலையோ தூங்குறதுனாலையோ அவங்களுக்கு கிட்ட விளையாடுறதுனாலையோ எதுவுமே நடக்காது தயவு செய்து எய்ட்ஸ் நோயாளி அதாவது பெரியவங்க கூட இதுக்கு அதுக்கு புரிச்சுப்பாங்க பெரியவங்களுக்கு அந்த புரியிற மனப்பக்குவம் இருக்குது அதனால் அவங்கள நீங்கள் என்ன வேணா பண்ணுங்க எனக்கு அதை பற்றி கவலை இல்லை ஆனால் இந்த பிஞ்சு குழந்தைகளை ஒரு அமைப்பை உருவாக்கி ஓரமாக ஒதுக்கி வைக்காதீங்க இது எனக்கு அவ்வளோ மனசு வேதனை அதனால தான் நேற்று இந்த பதிவு நேற்று ஒரு பதிவு போட்டு இன்றைக்கி இந்த பதிவு போட்டிருக்கேன் இன்னொரு விஷயம் எய்ட்ஸ் நோய்க்கு க மருந்தை கண்டுபிடிக்கும் அந்த அரசாங்கம் அந்த நோயை முழுவதுமாக கட்டுப்படுத்த ஏன் முயற்சி பண்ணக்கூடாது பாதுகாப்பற்ற உடலுறவு நாள் தான் இந்த நோய் வருகிறது பாதுகாப்பாக உறவு வச்சுக்கணும்னு சொல்கிறீங்க அதுக்கு கட்டுப்படுத்துறதுக்கு மருந்தையும் தயாரிக்கிறீங்க ஆனால் அந்த தவறான உறவு வேண்டான்னு ஏன் விழிப்புணர்வு பண்ண மாட்டேங்கிறீங்க ஒரு ஆணும் பெண்ணும் இந்த மாதிரி தவறான உறவு வச்சுருக்காங்க இந்த பாலியல் தொழில் செய்கிறாங்கன்னு அவங்கள கண்டுபிடிச்சா சும்மா மூணு மாதத்துக்கும் ஒரு பத்து நாளைக்கு நீங்கள் ஜெயிலில் போட்டு ஜாமீனில் வெளியில் வந்துடுறாங்க ஏன் அவங்கள இந்த மாதிரி எய்ட்ஸ் நோயால் பாதிக்கப்பட்ட நோயாளிகள் இருக்கிற ஆஸ்பத்திரிக்கு பணிவிட செய்ய அனுப்பக்கூடாது ஆயுள் தண்டனை கைதியும் அனுப்புங்க உலகத்தில் மிக கொடிய நோய் இந்த இந்த பாலியல் நோய் தான் அந்த எய்ட்ஸ் நோய் தான் அதாவது இந்த நோயை பற்றி வெளியில் சொல்ல கூட தயங்குவாங்க அசிங்கன்னு நினைப்பாங்க ஒருத்தருக்கு ஒரு ஊசி ஒரு உதரத்தின் மூலம் அதாவது நம்ம ஆஸ்பத்திரி பண்ண ஆஸ்பத்திரிக்கு போகிறங்க எனக்கு உடம்பு செல்ல எனக்கு ரத்தம் ஏற்றுறாங்க அந்த நோய் தாகன ரத்தத்தை எனக்கு ஏற்றிட்டா வெளியில் இருக்கிறவங்க என்ன சொல்லுவாங்க நான் தப்பு பண்ணாதானே நினைப்பாங்க இது எவ்வளோ பெரிய ஒரு அசிங்கமான ஒரு மனுஷங்களுக்கு ஏற்படுற அவமானம் அப்படின்னா இந்த நோயை முழுசாக கட்டுப்படுத்துறதுக்கு இந்த மாதிரி தவறான செய்களை ஈடுபடுத்துறவங்களை நம்ம கட்டுப்படுத்தணும் இந்த மாதிரி தவறான நபர்களை நம்ம கண்டுபிடிச்சா அவங்களுக்கு தண்டனையை என்ன தெரியுமா கொடுக்கணும் எய்ட்ஸ் நோயால் பாதிக்கப்பட்ட குழந்தைகள் இருக்கிற இடத்துக்கு அவங்கள பணிவிடை செய்ய வேலை செய்ய அனுப்பணும் அது ஆயுள் முழுவதும் அவங்க அங்கே இருக்கணுங்கிற ஒரு கட்டுப்பாட்டை கொண்டு வரணும் அதே மாதிரி ஆஸ்பத்திரியில் எய்ட்ஸ் நோயாளிகள் ஆஸ்பத்திரிக்கு அவங்களுக்கு அனுப்பணும் முழுக்க முழுக்க அவங்க வாயில் இருக்கிற வரைக்கும் அவங்க உயிரோடு இருக்கிற வரைக்கும் அவங்க மட்டும்தான் அவங்க வாழணும் இப்படி ஒரு ரெண்டு மூணு பேருக்கு தண்டனை கொடுத்து பாருங்க நிச்சயமாக இந்த தொழிலை யாரும் ஈடுபட மாட்டாங்க இந்த மாதிரி நோய் பரவாது நோய் பரவுவதை தடுப்பதற்கு முயற்சி செய்யும் இந்த காவல்துறை அந்த நோயே உருவாக்காமல் ஏன் தடுக்கக்கூடாது இப்போது இருக்கிற சமுதாயத்தில் பத்து பத்து வயசுலேருந்து பத்தொம்பது வயசு இருபத்தஞ்சு வயசுக்குள்ளே அத்தனை எய்ட்ஸ் நோயாளிகள் இருக்காங்க சரி என் போயிட்டு பக்கத்துலேயே இருக்காங்கன்னு வச்சுங்க எனக்கு தெரியுமா அவங்களுக்கு இந்த நோய் இருக்குன்னு ஏதோ எனக்கு உடம்பு முடியல நான் போய் ஆஸ்பத்திரியில் படுக்கிறேன் அவங்கள பிளட்டு கொடுக்க சொல்கிறேன் அவங்க பிளட்டு கொடுத்தா அவங்களும் பாதிக்கப்பட்டு அவங்களால நானும் பாதிக்கப்பட்டு என்னோட குடும்பமே பாதிக்கும் இல்லை இது எவ்வளோ பெரிய கொடிய நோயினு ஏன் மனுஷங்க யாரும் புரிஞ்சிக்கல தயவு செய்து சினிமாவை பற்றி விமர்சனம் பண்ணுறோம் டிக்டாக் போடுறோம் என்னென்னமோ பிரபலமாகணும்னு நினைக்கிறோம் ஆனால் இந்த மாதிரி ஒரு சமுதாயத்தில் நடக்கிற சீர்கேடுகளை திருத்துறதுக்கு ஆணும் சரி பெண்ண
பாட்டுக்கும் ஆட்டுக்கும் ஆட்டத்துக்கும் நடனம் ஆடி பேர் வாங்குறதை விட ஏதோ ஒரு கருத்தாவது ஒருத்தரை திருத்துறதுக்கு உதவுற மாதிரி நம்மளோட பதிவுகள் இருக்குன்னு தயவு செய்து யாரை வேணா ஒதுக்கி வைங்க ஆனா அந்த எய்ட்ஸ் நோயாளி குழந்தைகளை ஒதுக்கிடாதீங்க அவங்கள வீட்டுல வச்சுக்கோங்க நல்ல படிப்பு கொடுங்க ஏழையா ரொம்ப வசதியில கம்மியான குழந்தைகளுக்கு இந்த அரசாங்கம் அவங்க படிக்கிற எல்லா உதவியும் செய்யுங்க தயவு செய்து இனிமேல் எய்ட்ஸ் நோய் நமக்கு இருக்குன்னு தெரிஞ்சிருக்கிற நோயாளிங்க உங்களுக்கு புண்ணியமா போது கையெடுத்து கும்புறேன் யாரும் போய் ரத்த தானம் செய்யாதீங்க ஏன்னா அந்த நோயோட கொடுமையும் தாக்கமும் உங்களுக்கு நல்லா தெரியும் உங்களால நீங்க கொடுக்கற அந்த உதரத்தினால எத்தனை ஜீவன்கள் தப்பே பண்ணாம தண்டனை அனுபவிக்கும் நீங்க புரிஞ்சுக்கிட்டு இந்த நோயில இருக்கிறவங்க இனிமேல் நோய் வராம மற்றவங்களை தடுக்கணும்னா அந்த உதர தானம் ரத்த தானம் செய்யறத தடுத்துருங்க இந்த மாதிரி பாலியல் தொழில் செய்யற பெண்கள் உழைச்சு சாப்பிடுங்கம்மா உழைச்சு சாப்பிட்டா என்னைக்குமே சந்தோஷமா வாழலாம் ஒரு அஞ்சு நிமிஷ சந்தோஷத்துக்கும் ஐநூறு ஆயிரம் பணத்துக்கும் இந்த சமுதாயத்தை ஒரு கேவலமான சீர்கேடான நா நாடா மாத்திராதீங்க ஏன்னா தமிழ்நாட்டுல தான் அதிக எய்ட்ஸ் நோயாளி இருக்கிறாங்கன்னு நான் கேள்விப்பட்ட கற்புக்கு பெயர் போன நம்ம தமிழ்நாட்டுல இன்னைக்கு இந்த மாதிரி பாலியல் தவறான பாலியல் உறவால் பல நோயாளிகள் உருவாக்கப்படுவது எவ்வளவு பெரிய அவமானங்கிறத புரிஞ்சுக்கிட்டு எல்லாருமே இதுல இருந்து ஒரு விழிப்புணர்வை நம்ம ஏற்படுத்த முயற்சி செய்யணும் இந்த எய்ட்ஸ் நோயால் நோய் வாய்ப்பட்ட இந்த குழந்தைகளுக்கு நல்ல படிப்பு கல்வியை கொடுத்து அவங்கள சமுதாயத்துல அந்தஸ்து மிக்க மனிதரா மாத்தணும் இந்த காவல்துறையை நான் கேட்டுக்கிறேன் நன்றி வணக்கம்